اهلا وسهلا بكم الشابتر 11 شابتر 11 يتكلم على موضوع السكيورتي ذا مانجمنت للسيسكو اي او اس ديفايس يعني اي ديفايس من سيسكو يعمل على الاي او اس سواء راوتر او سويتش حنقدر نسوي له البيسك كونفيجريشن مالته اللي يحتاجه هذا الكونفيجريشن راح يتكلم على الباسورد عندنا انواع كثيره عندنا شيء اسمه سكريت باسورد عندنا باسورد حنجي نشوف الفرق بيناتهم وكذلك موضوع الفي تي واي او الكونسول او الاي او اكس كيف يكون لها باسورد هي لحد ذاتها الموضوع الثاني يتكلم على البريفليج ليفل اللي هو موضوع ممتاز وممكن حيكون ممتع بالكونفيجريشن مالته هو كيف تعطي صلاحيات لليوزر باستخدام الراوتر يعني اليوزر 1 يقدر فقط يسوي شو اي بي راوت اليوزر 2 يقدر يسوي شو ران ما يقدر يروح على الكونفيجريشن مثلا اليوزر اه او اليوزر 3 يقدر يسوي كل شيء ادمنستريتور فهذا الموضوع حيكون مهم ان شاء الله طبعا بالبلاك بالاسود معناتها احنا مرينا على هاي المواضيع ما نحتاج نتكلم عليها اليوزر اثنتيكيشن اي 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 والانكريبشن كذلك والان تي بي تكلمنا عليه بالمحاضرات السابقه الموضوع الاخر بعد بعد البريفليج حنتكلم عليه اللوجينج باسورد ريتراي لوك اوت كيف تخلي صلاحيات للباسورد كيف تخلي عدد المحاولات للاكسس على الراوتر محدود هاي الموضوع كذلك حنتطرق له اخيرا حنروح على السي سي بي ونشوف موضوع المونيتورنج ونشوف موضوع اللوجينج شنو فكره اللوجينج وكيف نراقبه اي شيء يصير بالكمبيوتر بالراوتر او السويتش من الشيء بالراوتر او سويتش يتغير من حاله الى حاله يصدر فشيء اسمه سيس لوجو او سيستم لوجينج فاحنا حنجي نراقب هذا ونشوفه مثال من انت تروح على الانترفيس تكتب له انترفيس شت داون راح يطلع لك مسج مسج انه هذا الانترفيس صار بي شت داون او من انت نفس الانترفيس تقول له نو شت داون حيقول لك هذا الانترفيس صار اب او بدا يشتغل هذا المسج مهم عندنا هذا المسج يعطيك مواضيع ومعلومات مهمه حنجي نشوفها بموضوع اللوجينج اند مونيتورنج يوزنج سي سي بي سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال طبعا عندنا كيف نسوي سكيور سيستم للفايلز يعني الراوتر مالتنا بسهوله يجي واحد يكتب يقول الريز ان في رام ويمسح كل الكونفيجريشن مالتنا كيف نسوي باك اب او كيف نهيئ نسخة انه اي يوزر يمسح الاي او اس مالتنا او يمسح الكونفيجريشن مالتنا احنا عندنا مواضيع مهمة او احنا عندنا احتياطات مهمة بحيث من يمسحها ما ياثر علينا نقدر نجيب النسخة مرة اخرى هذا موضوع السكيور سيستم فايل الموضوع الاخير اللي حيكون بالشابتر 11 هو الاوتو سكيور سيسكو قالت موضوع السكيورتي ما ممكن يسيطر عليه الهيومن الانسان بشكل كامل 100% فانا حخلي لكم فد انجن او فد محرك يشوفك كل الويك بوينت اللي موجوده عندك بالراوتر وبعدها تعرض عليك عرض رائع جدا تقول لك هل تريد اسوي لك فيكس لهي المواضيع وبعدها تقدر تسوي فيكس او تسوي مينتيننس او صيانه للنقاط اللي الانجن اللي اسمه الاوتو سكيور اكتشف لك اياها طبعا الاوتو سكيور من التولز المهمه جدا حتقول لي زين الاوتو سكيور او هذا الانجن من يشيك بالراوتر مالتي او بالسويتش يشيك على ضوء شنو كيف يعرف الليفل مال السكيورتي اللي اريده يشيك على شيء اسمه البيست براكتس احسن المستويات للسكيورتي هو يقارن بيها ويطلع لك الريزالت ويعرض عليك انه تصلحها او لا حنجي نشوفها بتطبيق عملي الاوتو سكيور هاي خطتنا للشابتر 11 خلينا نروح على اللاب حتى نشوف النقطه الاولى موضوع الباسورد والسكريت مع الفي تي واي والكونسول والاي يو اكس عندي هنا لاب صغير جدا مثل ما تلاحظون راوتر بانترفيس اف 0 0 مربوط ومربوط باللوكال اريا او اللوب باك الانترفيس اللي دا اعمل عليه الاي بي مال اللوب باك اللي دا اعمل عليه 192.168.40.100 والراوتر هو 40.10 بيناتهم بينك 
انتبه اللوب باك اللي اذا اشتغل عليه يعني آه هذا الانترفيس اللي هو اللوكال اريا 2 هذا عندي الاي بي يعني 40 الرينج مالته ورحت على الكلاود قلت له كونفيج واختارت هذا الانترفيس اللي هو نفسه اللي شفناه هسه تمام بيناتهم بينج عندي بينج لاحظ بينج على ال192168.40.10 لاحظ من الكمبيوتر مالتي دا اقدر اوصل للروتر تمام الان حبدي او نتكلم على فكره الباسورد والسكريت والتلنت بالروتر هروح على الروتر هذا الروتر هو هذا الكونفيجريشن مال الروتر حقول له كونفيج تي انيبل باسورد وخل اقول سيسكو 123 انتر لاحظوا يا الباسورد هنا أنا معروف من اقول له شو ران انتر حاقدر اشوف الباسورد واضح جدا هنا أنا. فقالت لك سيسكو احسن استخدم شنو استخدم الكونفيج تي انيبل سكريت اوكي انيبل سكريت وخلي نقول سيسكو فقط سيسكو مثلا اوكي لاحظ شورا الان الباسورد مشفر حيطلع لك مشفر لاحظ طبعا حتقول لي زين انا اريد اشفر كذلك الباسورد الان حقيقه الباسورد ما حيستخدم لا حيصير الاعتماد الكلي على موضوع شنو موضوع السكريت زين هذا كيف اشفره اريد ما حد يشوفه كذلك بالشورا اقدر اسوي كونفيج تي سيرفيس باسورد باسورد انكريبشن اقول له انتر هذا حيشفر لي شكو باسورد من الان ومستقبلا شورا لاحظ من اقول له شورا حلقى انه كذلك الباسورد اللي قبل شويه كان واضح الان اتشفر تمام اذا عندي سكريت وعندي باسورد الان السؤال شنو كونفيج تي اقدر اسوي يوزر نيم يوزر نيم وحسميه ادمن واعطي بريفليج اسميه ادمن واعطي شيء اسمه بريفليج البريفليج اقدر اسوي مستوى من الصفر الى ال15 ال15 يعتبر يعتبر الادمنستريتور يقدر يسوي اي شيء وجوا ال15 كلها تعتبر كانما يوزر كل شيء ما يقدرون يسوون انت تقدر تسوي يوزريه تعطيهم ليفل من الواحد الى ال14 وكل ليفل تقدر تعطي رولز او قواعد وهذا هو الموضوع الثاني المتعلق بموضوع البريفليج ليفل لاب بس قبل هذا الموضوع اريد اكمل لك الباسورد والسكريت خلينا هنا انا ادمن بريفليج واقدر اقول له 15 والباسورد خليه يصير سيسكو نشتغل على باسورد واحد اسمه سيسكو حتى ما يشتبه علينا الباسورد تمام الان من تروح تقول له لاين في تي واي 0 سبيس 4 عفوا لاين في تي واي 0 سبيس 4 طبعا تقدر تسوي اكثر من 0 سلاش او 0 4 عندك كثير هذا العدد سيشن يقدرون يدخلون تلنت انا حقول له 4 الطبيعي والديفولت بعدها حكتب له الباسورد خلي يكون مثلا تلنت واكتب لوجن لوكال مثلا اوكي واطلع اقول له اكزت واذا اقول له مثلا الكونسول او لاين لاين كونسول اللي يجيك عن طريق الكونسول خليه يستخدم الباسورد اللي اسمه كون زيرو مثلا اوكي واقول له اكزت واقول له اللي يجيك عن طريق اللاين اي او اكس خل الزيرو خليه يستخدم باسورد اي او اكس زيرو مثلا الفكرة الآن إذا واحد سوى تلنيت من هنا إذا استخدم التلنيت لازم يخلي الباسورد التلنيت أولا وبعدين الباسورد مال الأدمستريتر أو السكرت زين إذا استخدم كونسول كيبل لازم يخلي باسورد الكونسول وبعدين الباسورد مال السكرت وكذلك الـ AUX نفس الحالة لازم يخلي الباسورد مال الـ AUX وبعدها الكونسول السكرت اللي خليناه بالبداية تمام خلونا نروح على موضوع مهم جدا اللي هو فكرة البريفليج ليفل لاب تخيل وياي هذا الراوتر مهم جدا وانت ادمستريتر عليه وياك اثنين اشخاص يريدون كذلك يسوون كونفيجريشن لهذا الراوتر بس انت تريد تعطيهم صلاحيات لانه هذول الاثنين اشخاص واحد من عندهم مبتدئ والاخر شويه يعرف يعني مو بروفيشنال تخاف انه يسوون غلط بالكونفيجريشن فتريد تعطيهم كل واحد مستوى معين من الاوامر يستخدمه هاي فائده موضوع البريفليج فلذلك انت حتكون الادمستريتر وذول الاثنين اشخاص حتعطيهم كل واحد 
جوب محدد او سطر اوامر محدد يقدرون يشوفون من عنده او يسوون كونفيجريشن من عنده كيف يكون هذا الموضوع البريفليج يساعدنا بهذا الموضوع خلينا نجي نروح على الكونفيجريشن هذا الراوتر عندي هنا أنا. بالبدايه خلينا نتفق انه الباسورد حيكون كل سيسكو حتى يصير سهل واليوزر هي حنسوي اختلاف بيناتهم حروح اقول يوزر نيم يوزر 1 واقول له الباسورد سيسكو طبعا هنا أنا ما كتبت اي ليفل بس كيف نكتب الليفل لاحظ يوزر نيم حقول يوزر 7 مثلا البريفليج بريفليج معناتها ليفل لاحظ عندي ليفلات من الصفر او من الواحد الى ال14 الواحد هو مجرد يوزر ال15 هو ادمستريتر يقدر يسوي اي شيء زين الاثنين والثلاثه والاربعه لحد ال14 مجرد حالهم حال اليوزر ما يقدرون يسوون اي شيء فقط انه انت عندك يعني مساحه من اليوزر تقدر تعطي لكل واحد عمل بس باي ديفولت من الصفر الى ال14 كل شيء ما يقدرون يسوون كانما هم يوزرز عاديين فقط ال15 الادمستريتر وانت توزع عليهم الجوب انا حقول له هذا يوزر 7 البريفليج مالته حيصير 7 والباسورد حنبقى نفسه سيسكو اوكي طبعا حقول له يوزر نيم يوزر 14 اوكي او 15 العفو وهذا البريفليج مالته حيكون ادمستريتر 15 والباسورد خلينا على سيسكو تمام اذا صار عندي ثلاث يوزريه مثل ما تلاحظ خلينا نشوفهم شورا سكشن يوزر نيم حتى نشوف اليوزريه اللي بدنا نشتغل عليهم ثلاثه فقط واحد اسمه يوزر 1 ما حددنا له اي شيء والاخ يوزر 7 والاخ يوزر 15 مثل ما تلاحظ هو ادمستريتور تمام نقدر ندخل تلنيت الان من هاي الشبكه ونسوي تيست لامكانيه كل يوزر خلينا نروح نشوف امكانيه كل يوزر من خلال التلنيت اروح ادخل تلنيت من هنا اقول له اكزيت ادخل تلنيت من هنا على ال10 40 دوت 10 ده يطلب مني انه اسوي الكونفيجريشن للتلنيت خلي اسوي الكونفيجريشن للتلنيت بشكل سريع لاين في تي واي 0 سبيس 4 واقول له لوجن لوكال اوكي اوكي واحاول تلنيت مره اخرى من هنا طبعا سكرت اكزت اقول له اي ان اي سكرت وخلونا على السيسكو كذلك تمام اروح اقول له انيبل او تلنيت لاحظ يطلب من عندي اليوزر نيم مره اخرى عندنا كم يوزر شو رن سكشن او نقدر نقول شو رن ونشوف اليوزريه شورن سكشن يوزر حتى نشوف كم يوزر عندنا عندنا يوزر 1 يوزر 7 يوزر 5 15 خلينا نروح على اليوزر 15 اللي هو الادمستريتر اليوزر 15 الباسورد كله سيسكو اتفقنا طبعا هنا نقدر نقول له شورن حيشوف الكونفيجريشن كله لانه هو ادمستريتر هو ادمستريتر مثل كونفيج تي يدخل على الكونفيجريشن اكزيت يقدر يسوي شو اي بي انترفيس بريف يقدر يسوي كل شيء اوكي طبعا يدز لك سيس لوج اذا تلاحظ هنا أنا. انه هو اليوزر 15 ده يشتغل اوكي وهذا السيس لوج حنجي نشوفه بنفس الدرس هذا السطر مهم جدا حنجي نراقبه لانه هذا استشعار الراوتر انه احد يسوي له كونفيجريشن من الخارج تمام الان حسوي له اكزيت طلعت حسوي تلنيت مرة أخرى وأشوف فكرة اليوزر 1 احنا قلنا كم يوزر عندنا خلينا نرجع عندنا يوزر 15 شفناه ادمستريتر خلينا نشوف الواحد شنو فكرته حقول له هنا أنا يوزر واحد والباسورد كذلك حيكون سيسكو تمام هذا طبب لي على بريفليج أقول له إي إن إي ويطلب من عندي الباسورد اللي هو السكرت طببني هنا أنا شو رن لاحظ وياي اليوزر شورن يطببني كانما ويشوفك الشورن كله كونفيج تي يطببك على الكونفيجريشن انترفيس اف 0 سلاش 1 اه كانما يسوي لك آه كل شيء هذا اليوزر فلذلك بدون بريفليج انتبه لازم تحدد البريفليج بدون تحديد البريفليج كانما يكون هو ادمستريتر 
اوكي حتى وان ظهر حتى وان ما ظهر موضوع البريفليج لاحظ بدون بريفليج بي كيرفول لازم تنتبه لانه مثل ما تلاحظ يقدر يسوي مواضيع كثيره تمام حقول له اكزيت ونختبر اليوزر السبعه اللي سويناه كذلك حقول له تلنيت مره اخرى وادخل اليوزر سبعه واقول له انتر والباسورد هو سيسكو واقول له انتر هنا الشورن اقول له انتر ما يشوف الشورن ما يقدر يشوف اي شيء شو اي بي راوت يقدر يشوف الشو اي بي راوت بشكل سريع اوكي بس الشو رن ما يقدر يشوف الكونفيج ما يقدر يشوف ما يقدر يدخل على الكونفيجريشن ليش؟ لانه هو ليفل واخذ رقم سبعه بس ما عنده اي صلاحيات صلاحيات سهله جدا شو اي بي شو اي بي انترفيس بريف يقدر يشوف الاي بي شو رن ما يقدر يشوف الكونفيجريشن كونفيج تي ما يقدر يدخل آه خلونا نركز على السبعه حتى نعطيه صلاحيات انه اليوزر سبعة حيكون هو محور حديثنا الان. كيف نعطيه سماحيات؟ كيف نخليه يشوف الشو رن؟ حقول له بريفليج اروح على الكونفجريشن هنا انا واقول له بريفليج بريفليج اي اكس اي او اي اكس اي نعم اللي هو الاكسكلودد فايل حقول له يعني حتى يقدر يدخل على البريفليج مود او الاي اكس اي اللي هذا من تقول له اي ان اي وبعدين تدخل عليه. اوكي حقول له الليفل 7 الليفل 7 يقدر ليفل كويشن مارك يشوفك الليفلات اقول له ليفل 7 خليه يسوي شو او يشوف الشو وكذلك مو كل الشو يقدر يسوي شو رن ويقدر يسوي شو مثلا اكسس ليست اكسس ليست يشوف هاي الاوامر اوكي ومثلا شو آه نقدر نقول له شو طبعا هو شو اي بي راوت يشوف مثلا نقدر اقول له خليه يسوي بينج اوكي هاي صلاحيات اعطيتها لليوزر وانتبه بعده وين بعده بالاي اكس اي يعني ما داخل على الكونفجريشن خلينا نختبر هذا الموضوع هل صحيح يقدر يشوف الشورن قبل شوي ما يقدر يشوف الشورن الشورن الان ده يقدر يشوف الشورن تمام شو اكسس ليست اه ده يطلع الكوماند ده يقدر يشوف طبعا ما عندي اكسس ليست هذه بس هنا لما اقول له شو وكويشن مارك ده تطلع كل شيء هنا بس الصلاحيات اللي عنده هو شو اكسس ليست ويقدر يشوف الاكسس ليست هنا تمام اذا هاي بينج يقدر يسوي خل اسوي بينج لل192168.10 .40.10 نفس الراوتر عادي يسوي بينج كذلك اذا قدرت تعطي صلاحيات بالاي اكس اي اللي هو آه هذا البريفليج هل يقدر يطبع على الكونفجريشن تي لاحظ ما يقدر ما يقدر يدخل على الكونفجريشن مود اقدر ادخل على الكونفجريشن مود انتبه وياي بعدنا بدنا نقول المحور حديثنا هو الليفل 7 آه او اليوزر 7 بس اريد اعطيك ملاحظه مهمه ركز بيها احنا بدنا نعطي صلاحيات لبريفليج سبعة او للليفل سبعة فهذا الليفل تقدر تعطيه لليوزر 7 اللي هو موجود اصلا عندنا باليوزر اوكي نقدر هنا نقول له دو شو رن سكشن يوزر نيم اوكي احنا بدنا نعطي صلاحيات المن لبريفليج او ليفل سبعة هذا الليفل سبعة مربوط بمن مربوط او اليوزر سبعة مربوط به نقدر نربط يوزر 8 9 10 20 40 500 يوزر اوكي او طبعا حاليا عندنا احنا 15 يوزر باللوكال داتا بيس اوكي بس اذا بدنا نتكلم احنا مع الـ مع الاي سي اس او الاي اي اي نقدر نربط يوزر كثيرين بهذا الليفل ويستخدمون نفس الاوامر اوكي يعني انتبه انت الان بدك تسوي اعدادات للليفل 7 اللي ممكن يربط او يكون مثل محرك الاوامر او سطر الاوامر لعده يوزريه يعني اي يوزر يربط بليفل 7 ياخذ نفس الصلاحيات تمام الان خلونا نركز على السماحيات حقول له بريفليج بريفليج اي اكس اي او اي اكس نعم اي اكس اي البريفليج العفو الليفل ليفل 7 اوكي خليه يسوي كونفيج تي خليه يسوي كونفيج تي اه يعني طيت الصلاحيات يقدر يدخل على الكونفجريشن مود اي نعم خلينا نجي نجرب كونفيج تي اه بدا يدخل بدا يدخل على الكونفجريشن زين خلينا نمسحه والله هذا الامر حتى نركز ونشوف ونفهم مسحته اكزت 
يقدر يدخل على الكونفيجريشن مود مرة أخرى ما يقدر راح الأمر راح الأمر لاحظ ما يقدر يدخل آه أرجع الأمر مرة أخرى بريفيليج مود يقدر يدخل الآن على الكونفيجريشن مود بالله دخل على الكونفيجريشن مود يقدر يسوي كل إشي بالكونفيجريشن مود خلينا نشوف انترفيس اف 0 سلاش 1 انتر ما يقدر يدخل على الانترفيس اه يعني مو كل شيء يقدر يسوي راوتر او اس بي اف 1 ما يقدر يسوي راوتنج فقط دخلت انا على الكونفيجريشن مود زين بالله اريد اعطيه سماحيات اكثر انتبه وياي الان احنا دخلنا قلنا له من الاي اكس اي يقدر يدخل وين يقدر يدخل على الكونفيج تي الان انتبه وياي اقول له بريفيليج config question mark config الآن لاحظ عندنا شيء اسمه config العفو يعني الآن إحنا دا نطي صلاحيات على ال configuration mode وليس على ال exe صح لأنه إحنا هو دخل بعد بال configuration mode يعني لازم نطي صلاحيات هنا فلذلك الآن أنا قلت لي يا الآن الصلاحيات ترى دا تخص ال configuration mode وليس ال exe اللي هو البريفيليج العادي اللي قبل الكونفيجريشن مود اللي هو هذا هذا يسمى شنو؟ هذا يسمى اي اكس اي سي تمام اذا انا حقول له على الكونفيجريشن مود هنا أنا. اوكي آه فقط نشوفه على الكونفيجريشن مود كويستشن مارك يقول لي اعطيني الليفل اقول له يا ابا ليفل 7 هذا اوكي ودخله وخليه يسوي انترفيس دخله يقدر يدخل على الانترفيس بالله خلينا نشوف <تصفيق> هنا أنا. قبل كان نقول انترفيس ما يقبل خلينا نشوف الان انتر انترفيس اف 0 0 ممتاز اقدر اسوي اي بي ادريس ما في امر الاي بي ادريس ما موجود زين نو شت داون لا ما في كويستشن مارك عندي فقط هاي الاوامر البسيطه اللي ما تخدمني بالانترفيس زين كيف اعطي سماح اكثر انتبه وياي وحقول له بريفيليج كونفيج على الكونفيجريشن مود فقط اخذها كوبي نفس الامر اوكي وكويستشن مارك اكو امر هنا اسمه اول هاي فكره الاول مهم فكره الاول انه اذا انت تريد يدخل على الانترفيس ويسوي الاي بي ويسوي نو شت داون ويسوي شت داون وات ايفر يعني الاوامر اللي هي داخل الانترفيس كلها تقدر تخلي كلمه اول اوكي اول ليفل 7 انترفيس معنى هذا الموضوع او معنى كلمه اول من دخلناها مع امر امر الانترفيس معناها شكو امر داخل الانترفيس اللي هو الاي بي ادريس والنو شت داون و و و كلها داخل الانترفيس يقدر يسويها ليش لانه قلت له اول يعني شنو امر داخل الانترفيس يقدر يسويها طبعا اقدر اقول له اول وراوتر او راوتر او اس بي اف فكل الاوامر اللي داخل او اس بي اف يقدر يسويها لانه شنو قلت له اول هذا فائده كلمه الاول خلينا نجي نختبر هذا الموضوع بس خلينا نسوي اكزيت وتلنيت مره اخرى اكزيت اوكي اقول له تلنيت اقول يا باليوزر 7 الباسورد مال تسيسكو اتفقنا نفس الباسورد خلينا نشوف يوزر 7 بدون سبيس الباسورد سيسكو انتر كونفيج تي يقدر يدخل على الكونفيجريشن انترفيس اف اف 0 سلاش 1 اقول له اي بي ادريس الان الامر بدا يشتغل وخلينا نقول مثلا 1112552552550 بدا يقدر يخلي الاي بي نو شت داون وكل اوامر الانترفيس اللي تلاحظها متوفره بهذا اليوزر هاي فكرة شنو؟ فكرة ال ان ال بريفيليج ليفل اللي تقدر تعطيها لأي يوزر ومثل ما قلت لك الكونفجريشن هو انه انت تسوي ليفل او بريفيليج وهذا البريفيليج تروح انت تربطه بيوزر اوكي؟ في مثالنا احنا سوينا بريفيليج السبعة اوكي السبعة وليفل السبعة وبدينا شنو بدينا نربط به اليوزر او هو مربوط به اليوزر اصلا ليفل السبعة اللي ربطنا به اليوزر 7 مرة اخرى تقدر تربط كذلك اليوزر 8 تسوي لك يوزر 8 يوزر 9 كلها ب الليفل 7 الان حاول تتدرب على هذا اللاب المهم اللي يتكلم على البريفيليج ليفل لاب واللي ركزنا به على البريفيليج 7 وطيناه صلاحيات محدده وشفنا تاثير الصلاحيات داخل وين داخل التلنيت او من خلال التلنيت 
لان قبل ما اروح على موضوع اللوجينج باسورد اللي حنتكلم عليه مع اللوجينج مونيتورنج مع الاوتو سكيور من خلال السي سي بي هاي حتكون هي الموضوع او المواضيع الاخيره بهذا الشابتر خلوني اشوف لكم فكره سريعه وبعض الاوامر المهمه لموضوع السكيور سيستم فاير شنو فكره السكيور سيستم فاير عندي هنا امر مهمات جدا لازم تخليها ببالك ولازم تكتبها بالديفايس مالتك سواء سيسكو راوتر او سيسكو سويتش لانه هاي حتحفظ لك الايمج مثل ما تعرف انه احنا عندنا موضوعين ب خلينا نقول السيسكو راوتر عندنا موضوعين مهمات اللي هي الاي او اس والكونفيجريشن مالتك مثل الويندوز عندنا الاوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز وعندنا محتوياتنا او فايلاتنا اللي هي داخل الويندوز اذا عندنا تو فاكتور موضوعين كيف تحفظ مواضيع الاي او اس بالسيسكو راوتر عندنا امر تكتبه بالكونفيجريشن اسمه سكيور بوت ايمج تروح على الكونفيجريشن وتكتب سكيور بوت ايمج هذا السكيور بوت ايمج راح ياخذ نسخه يخليها بالاركيف او يخليها بالارشيف الخاص بالراوتر ويكتب عليها اي او اس ويخزنها هناك هاي في حاله اي واحد يريد يمسح او يسوي ديليت للايمج او للاي او اس مجرد انه انت تروح على الراوتر وترسته راح يبدي ينهض بالاي او اس نفسه يعني حتحمي الاي او اس مالتك من موضوع الديليت خاف اي واحد يسوي ديليت للاي او اس حتى تحميها اسمها سكيور بوت ايمج زين والكونفيجريشن مالتنا الراوتنج الاي بي الكونفيجريشن الخاص بالانترفيس عندنا امر اخر يسموه سكيور بوت كونفيج كذلك تكتب على الكونفيجريشن مود هذا حياخذ سنايب شوت حياخذ صوره حياخذ باك اب ويضمها وين؟ يضمها بالارشيف او الاركيف الخاص بالراوتر في حاله اي فقدان للكونفيجريشن تقدر ترجع هذا الكونفيجريشن من خلال الاركيف او من خلال الراوتر نفسه فقط تسوي له ريبوت ويعطيك خيارات انه تقدر تحملها او تقدر تحمل نسخه الكونفيجريشن من الراوتر نفسه. اذا امرين مهمات خليها ببالك السكيور بوت ايمج اللي يحمي لك موضوع الاوبريتنج سيستم او الاي او اس والامر الاخر هو السكيور بوت كونفيجريشن اللي يحمي لك الكونفيجريشن الخاص بالراوتر مالتك. خلونا نروح على السي سي بي حتى نسوي هاي المواضيع وكذلك نشوف شنو نشوف فكره البريفليج كذلك بشكل سريع من خلال السي سي بي ونتكلم على الموضوع الاخير اللي هو الاوتو سكيور الخاص بالشابتر داش خلونا نروح للسي سي بي ونشوف بقيه المواضيع عندي هنا السي سي بي سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال ربطت طبعا على اليوزر 15 اللي سويناه بالديزاين اللي كان سمبل ديزاين هنا راوتر 1 والتل نت او الكمبيوتر او السي سي بي اللي داخل عليه الان خلي بالك موضوع مهم انه اليوزر 15 احنا سويناه شنو ادمستريتر اوكي فيقدر يسوي كل المواضيع اول ما تشتغل حتشوف هنا الاوامر او تشوف هنا الاوبشنال خليني كذلك اذكرك بمواضيع اخرى خاصه ب او ممكن تسويها من السي سي بي كذلك تروح على الراوتر عندنا موضوع الراوتر اوبشنز هنا لاحظ اليوزر نيم اقدر اسوي ايديت اقدر اضيف سكريت باسورد هنا انا عندي واحد يقول لي انتر نيو باسورد ري انتر باسورد مره اخرى حتى تسوي سكريت جديد آه كذلك تقدر تضيف من هنا الدومين نيم اذا عندك دومين نيم آه او كذلك انتر البانر اللي تكلمنا عليه ممكن تضيف اي مسج من هنا حتى يصير بانر مثلا this is the ape-360 router مثل مثالنا اللي كان قبل هقول له اوكي اقدر اسيب الكونفيجريشن كذلك بعد ما انتهي من الكونفيجر اللي هو هذا بانر لوجن واقول له ديليفر حيودي لي على الراوتر تمام فقره اخرى تايم نقدر نسوي هنا الديت اند تايم تقدر تضبط الوقت من هنا تشينج السيتنج مال الوقت وكذلك تقدر تضبط على ان تي بي سيرفر هنا يقول لك مي قول لي الان تي بي سيرفر وين احنا سوينا لاب على هذا الموضوع بالباكيت تريسر 
هنا تقدر بكل سهوله تضيف الباسورد تضيف السيرفر اي بي من هنا وتضيف الاثنتيكيشن اللي سويناه احنا از كومنتس وسوينا سيرفر ولا بالباكيت تريسر اعتقد من نروح على الكوماند لاين انترفيس ونجي على سي سي بي يصير الموضوع جدا سهل تمام ورا ما خلصت التايم والراوتر عندنا موضوع اخر اسمه الراوتر اكسس لاحظ وين كليك هنا على اليوزر 7 اللي سوينا تدريبنا عليه بموضوع البريفليج ليفل اليوزر 15 اللي احنا داخلين بيه از ادمستريتور واليوزر 1 نقدر نتلاعب بيهم كذلك نقدر نقول له هذا ايديت وحنضيف مثلا نغير البريفليج مالته طبعا البريفليج وتخصيص الاوامر كلها نقدر نسويها داخل الراوتر يعني ما نقدر نسويها من هنا لازم نروح داخل الراوتر ونسويها آه كذلك هنا عندنا شيء اسمه اسوشيتد فيو تقدر الليفل 7 تخليه يشوف اشياء محدده مثلا تقول له يشوف سي سي بي ادمستريتور روت اوكي ايش آه يقدر يشوف لاحظ هذا يقدر انتر اي او اس كونفيجريشن كوماند وهذا سيسكو فيتشرز وذ افيلبل تو ذا يوزر هذا ممتاز يعني هو ادمستريتور نقدر نقول له مثلا لا اعطي للليفل 7 خليه مونيتورنج زين المونيتورنج ايش يقدر يشوف يقدر يشوف ال all show يقدر يسوي أي show all clear يقدر يسوي all ping يقدر يسوي all terminal long يقدر يسوي show أو included interface يقدر يسوي هاي المواضيع بس monitoring show طبعا الفقرة الأخرى firewall تقدر تخليه يسوي هاي الأوامر كلها أو يشوف هاي المواضيع included IP included interface access list لأنه هو باعتبار حيكون مساعد مع الفايروال هذا الليفل 7 تقدر تغير الباسورد من هنا مالته كذلك وتقول له أوكي هل ممكن أسوي يوزر جديد نعم تقدر تسوي add add وتطي يوزر جديد مثلا نقدر نقول user 8 ونقول له نيو باسورد خلينا على سيسكو احنا اتفقنا كلها سيسكو طبعا النو ريكومندد سيسكو لازم انت تخلي باسورد بارقام واحرف كبيره وصغيره كذلك تقدر تخلي هذا ليفل 7 كذلك او بريفليج 7 وتقدر تقول له اوكي يور باسورد ماست بي الباسورد لازم لاحظ هنا البوليسي مشتغل بالكوماند لاين تقدر تخلي اي باسورد انا حقول له سيسكو 1 2 3 4 5 واقول له 1 2 3 4 5 واقول له اوكي لاحظ كانما قلت له يوزر نيم واليوزر وطيت له البريفليج والسكريت اقول له ديليفر وحيودي لي هذا الامر الى الكونفيجريشن مود واقول له اوكي آه الان صار عندي كذلك يوزر آه اي ربطته مع كابينه الاوامر اللي هي بالبريفليج 7 اللي خليتها هي كونفيجريشن آه وانترفيس مثل ما شفنا تمام كذلك تقدر هنا تتحكم بالفي تي واي اللي هو التل نت تقدر تقول له ايديت وتقدر تحدد الوقت ايش قد يبقى تل نت وهل الانبوت لازم يكون تل نت او اس اس اتش تقدر تحدد من هنا وتقدر تحدد منو اللي يدخلون اذا عندك اكسس ليست احنا سويناها بالمثال بالجي ان اس 3 وسوينا اكسس ليست وتلاعبنا بيها تقدر من هنا انت تسوي كول للاكسس ليست او تجيبها وتخليها يعني فقط اللي موجودين بالاكسس ليست يقدرون يسوون تل نت الفقرة الأخرى مانجمنت اكسس كذلك اد هنا المانجمنت اكسس تقدر تحدد انترفيس يعني جماعة المانجمنت لازم يجون من الفاست تنية 0 سلاش 0 ويقدرون يستخدمون السيسكو كونفيجريشن بروفيشنال ويقدرون يستخدمون تول نت اس اس اتش بس إذا اكو ترافيك يريد مانجمنت يدخل تول نت أو اس اس اتش من الاف 0 سلاش 1 ما مسموح لانه الزيرو سلاش 1 مربوط بالانترنت فما يسمح اي واحد يدخل يحاول يدخل يريد يسوي كونفيجريشن على الجهاز طبعا تقدر تحدد الرينج للاي بي ادريس ممكن تحدد هوست محدد او ممكن تحدد رينج على هذا الانترفيس هذا يحدد لك من يا جهه يجيك الترافيك اللي يمثل الكونفيجريشن لهذا الديفايس تمام الان موضوع الراوتر صار واضح عندك وبديت تعرف مواضيع الاكسس واليوزرز اللي سويناها الان اريد اشوفك موضوع مهم جدا هو اللوجينج مونيتورنج لاحظوا يا اقدر اروح هنا على اللوجينج اذا انزل تحت عندي اوبشن هنا بالبرفورمانس راوتر عندي اوبشن اسمه لوجينج شنو فكرة اللوجينج بالبداية؟ أريد أفهم اللوجينج مسج وين؟ أوكي انتبه وياي حروح على الكونفيجريشن هنا 
وحقول له او اروح على الانترفيس مثلا خلينا نقول انترفيس اف 0 سلاش 1 وحقول له نو شت داون انتبه من اقول له نو شت داون اكو مسج حيطلع خلينا ننتظره للمسج هنا يظهر هو نو شت داون اصلا اقول له شت داون بالله خلينا نشوف شت داون للانترفيس 0 سلاش 1 ونو شت داون شت داون لاحظ هذا المسج اللي اجى اوكي هذا المسج يمثل لي شنو يمثل لي موضوع السيس لوج هذا المسج جدا مهم يشوفني حاله شنو حاله الانترفيس اذا صار بي داون او اوت طبعا مو فقط بالانترفيس بكل انحاء الراوتر اكو سيس لوج تمام السيس لوج يتكون من سبع مراحل لاحظ المرحله مين تقدر تقراها او الليفل مال السيس لوج مين تقدر تقراه من هنا لاحظ هذا رقم خمسة زين وين هي ذني الليفلات مال السيس لوج خلي اشوفك اياها الليفلات مال اللوجينج اللي هي امامك هنا أنا لاحظ عندي ارقام بها حقيقه الليفل الاول هنا أنا يمثل لي فقط بس اكتب لك او ابين لك الليفلات مستواها وين الليفل الاول يمثل الامرجنسي او الطوارئ نقدر نقول الخطر هنا هذا الليفل الاول او نقدر نقول هذا يسموه الليفل 0 هذا الليفل 1 الارت هذا 2 والايرور 3 والويرنج 4 والنوتيفيكيشن 5 والانفورميشن 6 والديباجينج 7 كل مسج الى رقم وكل رقم الى خطوره حقيقه بس لاحظ حتى تفهمها بشكل صحيح انه افهم دائما من اربعه فما تحت هذا موضوع بخطوره ليش لاحظ الاربعه ويرنج الثلاثه ايرور ال الاثنين كريتيكال في شيء حرج الارت وامرجنسي هنا بينما من الخمسه فما دون الخمسه فما دون مثل ما تلاحظ هي تمثل شنو؟ تمثل موضوع فقط النوتيفيكيشن من خمسه فما دون هي نوتيفيكيشن انفورميشن او نوتيفيكيشن خلينا نجي نشوف المسج مالتنا قبل شويه شنو كان؟ الرقم مالته ايش قد؟ الرقم مالته خمسه <تصفيق> لاحظ تقدر او تشوف الرقم دائما هنا بما انه هو خمسة يعني ده يعطينا النوتيفيكيشن انه ده يقول لنا هذا الانترفيس داون او انترفيس اب فده يعطينا خمسة مثل ما تلاحظ هنا بينما من نقول له نو شت داون هاي في حالة الشت داون يعطينا نوتيفيكيشن بينما من نقول له نو شت داون يعني ده نفعله لاحظ هذا ثلاثة ممكن اكو ايرور هنا صار بي ممكن اكو ايرور صار من سوينا النو شت داون ومره اخرى رجع اعطانا خمسه انه اللان بروتوكول اشتغل بالبدايه ما اشتغل فلذلك اعطانا ثلاثه اكو ايرور وبعدين اشتغل فصار خمسه مجرد نوتيفيكيشن هل ممكن نشوف هنا اللوجو نعم نقدر نقول له شو لوجينج ونقول له انتر حتشوف كل اللوجينج اللي موجود عندك بالراوتر او اللي صار الاشكال انه هذا اللوجينج فقط الراوتر يسوي له ريستارت او شت داون وترجع تشغل الراوتر مره اخرى هذا كله ينمسح فقال لك يابا لازم نحتفظ بالسيس لوج لانه هذا السيس لوج يساعدنا بقراءه الحاله يعني كيف عندك الراوتر انت هنا دا يصير باتاك او دا يصير بهجوم فالسي بي يو مال الراوتر دا يصعد في مراحل مثلا دا يصعد من الساعه 6 العصر لحد التسعة زين انت كيف تعرف هذا الموضوع من السيس لوج لانه حتستلم هذا الاتاك ده يسوي هجومه من السادسه مساء الى التاسعه فده تستلم كثير سيس لوج اوكي وهذا الاتاك ده يستمر لمده 30 يوم حقيقه لمده شهر فكيف تعرف لمده شهر لازم عندك فد سيرفر كيف تعرف هذا لمدة شهر صار له؟ لازم عندك فد شيء يضمن لك انه او يخزن لك هذا السيس لوج، فكيف؟ قال لك لازم نطلع هذا السيس لوج خارج الراوتر، ليش؟ لانه الراوتر فقط يصير له ريستارت او كذا هذا السيس لوج حيروح واحنا بحاجه الى هذا هذا السيس لوج حتى ندرس الحاله، فقال لك اوكي حنجيب سيرفر هنا وهذا السيرفر ممكن ننصب عليه سي سي بي، سي سي بي يخدمنا بموضوع السيس لوج ونقدر نخزن السيس لوج بالسيرفر. 
طبعا هل السي سي بي جيد انه يكون سيس لوج او سيستم لوج سيرفر ممتاز؟ لا، اكو سيرفرات خاصه لهذا الموضوع منها سيرفر الكاواي تقدر تشوفه بالانترنت، ممكن اشوفك اياه من الانترنت فقط تكتب كي اي كي كي اي دبليو هذا كي اي سيس لوج سيرفر تقول له انتر هذا الموقع مالته هذا سيس لوك سيرفر هذا ممتاز تقدر كذلك تنزل يعني ايمج وتقدر تشوفه وتختبره هو لمده شهر اعتقد ترايل تقدر تشتغل عليه ترايل وتقدر تشوفه ياخذ سيس لوك للراوتر للفاير وول لكل انواع الاجهزه يقدر يسوي سيس لوك تمام الان خلونا نرجع للسي سي بي ونسوي سيس لوج او نحاول نفعل قضيه السيس لوج وين الاوبشن مال السيس لوج تنزل تحت اوبشن برفورمانس الراوتر هنا أنا فقط تروح على اللوجينج لاحظ هنا ده يقول لك هذا الديفولت وانتبه هو ياخذ من الديفولت يعني يعني انت ده تبرمج الراوتر يعني السي سي بي حقيقه ما ده يصير سيس لوج سيرفر بالمعنى الحقيقي وانما دا يبرمج لك او دا يساعدك بعمل كونفجريشن للسيس لوج داخل الراوتر مالتك تمام لاحظ البفر ايش قد البفر سايز هو 8192 البفر سايز قليل جدا وياخذ من الرام لذلك ما يحتفظ السيس لوج سيرفر دائما يمسح الراوتر حتى يبقى بس فقط بهاي المساحه كيف نسوي له كونفيجر حنقول له انيبل السيس لوج ليفل حيقول لنا اوكي يا ليفل انتم تريدون تراقبوه هسه اللي شفناها هنا هاي الليفلات تلقاها كذلك بالسي سي بي هنا يا ليفل تريد تراقبه الصفر الامرجنسي ولا الالارت ولا شنو انتبه هنا ملاحظه مهمه جدا اذا انت اختارت ليفل 3 تراقب يعني انت بالنتيجه دي تراقب ليفل 3 تو 1 0 يعني كل ليفل تختاره يختار الليفلات اللي تحته كذلك، وهي ملاحظة مهمة، حتقول لي زين إذا أنا أريد أراقب كل شيء، اختار سبعة، السبعة حتشمل لك كل شيء. إذا تريد تسوي مونيتورينج فقط للليفل أربعة، فقط الويرنينج، ترى انتبه راح يجي معاها الإيرور والكراتيكال والألارت والإمرجنسي. فلذلك دائما يختارون السبعة، هو السبعة يمثل شنو؟ يمثل كل شيء. هنا يقول لك اللوجينج سيرفر مالتك وين حيكون؟ اعطينا الاي بي مال اللوجينج سيرفر، انا حخلي الكمبيوتر مالتي 192.168.10.100 اللي دا اشتغل عليه اللوب باك واقول له اوكي، اقول له رجاء هذا حيكون هو السيس لوج سيرفر. طبعا هذا الحجم وهذا الليفل اللي اتفقنا عليه لللوجينج. طبعا هنا فقط البفرنج اي شيء حيجي بهذا البايت او هذا حجم البايت اللي حيروح وين لهذا السيرفر اللي عليه سي سي بي ومره اخرى سي سي بي هو مو حقيقه سيس لوك سيرفر وانما يساعدك انه يفعل لك هاي الاوبشن ويسوي لك سيس لوك سيرفر صغير داخل الكمبيوتر مالتك حقول له اوكي وحيقول لي هاي الاوامر حنزلها واقول له اوكي صار سيس لوك سيرفر المفروض على هذا الاي بي زين كيف اسوي مونيتورنج عندنا هنا أنا اوبشن اسمه مونيتور تروح على المونيتور تروح على الراوتر تلقى موضوع اللوجينج وين كليك على اللوجينج لاحظ هنا أنا حيجيك اللوجينج اللي موجود كله بالراوتر تلاحظ هنا أنا. هذا النوتيفيكيشن قبل شويه اللي شفناه مال الانترفيس خل اروح اسوي على الراوتر مثلا اقول له انترفيس اف 0 سلاش 1 اقول له شت داون نو شت داون اوكي حتى فقط اشوف اكو سيس لوج دا يجي للسيس لوج سيرفر طبعا بعد ما تسوي سيس لوج سيرفر حتلاحظ هنا ما في اي سيس لوج كله حتشوفه هنا اقول له ابديتنج حيجيب الابديتنج ويشوفك الانترفيس 0 سلاش 1 تشينج ستيتس تو اب اذا تقدر تراقب كل شيء من هنا وطبعا دا يشوفك النوتيفيكيشن الديباج تقدر تقول له اعطيني فقط النوتيفيكيشن فحيشوفك فقط النوتيفيكيشن تقدر تقول له فقط الايرور يشوفك فقط الايرور مثل ما تلاحظ هنا تقدر تحدد او تسوي فلترنج للي تشوفه داخل السيس لوك سيرفر هاي فكره تهيئه السيس لوك سيرفر بالنسبه للسي سي بي خلونا نروح لموضوع مهم جدا انا اشوفه ممتع ويسهل لك مواضيع كثيره اللي هو الاوتو كونفيجر الاوتو كونفيجر هذا الموضوع مهم جدا بلمسات بسيطه جدا بس حقيقه مفيد جدا لك حتى تسوي سكيور للراوتر مالتك 
كيف نسوي هذا الموضوع انتبه وياي حروح على الراوتر على الكونفيجريشن ومن الكونفيجريشن اروح على الراوتر ومن الراوتر اروح على اوبشن مهم جدا خاص بالسكيورتي هنا أنا. تروح بالسكيورتي بنهايته شيء اسمه اسمه السكيورتي اوديت اللي هو تدقيق السكيورتي هروح عليه وين كليك هنا انتبه هذا في اوبشن السكيورتي تتذكر احنا سوينا الفي بي ان من هنا تمام أه وحنسوي البوليسي بيس أه زون حنسويها من هنا سي 3 بي ال حنجي نسوي له كونفيجريشن بالفصول الاخيره ان شاء الله تمام سكيورتي اوريت هنا يقول لك هل تريد وان ستيب لوك داون او سكيورتي اوريت انا اقول له السكيورتي اوريت اللي هو مهم جدا حقول له البرفورم ادي هذا الموضوع لاحظ وياي مثل ما اتفقنا انه الهيومن او الانسان صعب انه هو يكتشف كل مواضيع السكيورتي او الويك بوينت اللي موجوده بالجهاز فسيسكو سوت لك هذا الانجن حتى تقدر تسوي هذا الموضوع طبعا هذا امر موجود بالكونفيجريشن بالراوتر تقدر تقول له اوتو اوتو سكيور موجود بالراوتر لاحظ وتقدر تسوي اوتو سكيور خاص بالفاير وول اوتو سكيور بالناتنج فورورد اوتو سكيور باللوجينج اوتو سكيور بالوقت اوتو سكيور بالاس اس اتش في هاي المواضيع كلها احنا لا حنسوي شنو حنسوي موضوع السي سي بي حقول له نيكس مره اخرى من الاوبشن فقط اذكرك سكيور سكيورتي اوريد اروح اقول له هنا نيكست حيقول لي يابا انت تريد تشيك اه على الراوتر مالتك ممكن تحدد لي منو الانترفيس الاوت سايد ومنو الانترفيس الانسايد اه خلينا نقول مثلا الزيرو زيرو هو انسايد تراستد والزيرو سلاش ون هو اوت سايد فهذا لازم اه تعرف من الانترفيس المواجه للانترنت والانترفيس المواجه للشبكه مالتك انسايد واوت سايد اقول له نيكست حددتها اقول له نيكست حيبدي يدور لي على كل نقاط الضعف والويك بوينت ولاحظ وياي كيف هذا الموضوع ساحر وممتاز ورائع جدا انه يشوفك كل المواضيع هذا السيرفيسز باس هاي النوت باس هذا يعني النوت باس كلها يراد لها نوت باس يعني ما لازم يسوي لها فيكس لاحظ عندك الديسيبل سي دي بي سيسكو ديسكفري بروتوكول انت ما مسوي له ديسيبل لازم تسوي له ديسيبل يعني دي يقول لك الديسيبل اي بي سورس راوت لازم تسوي له ترى ديسيبل لازم تسوي له انيبل مثلا لاحظ هاي كل المواضيع سيسكو اكسبريس فوروردنج سيف كل المواضيع هاي اللي عليها احمر لازم تصلحها زين كيف ممكن اسوي ريبورت كذا طبعا تقدر تقول له سيف ريبورت وتسيف الريبورت مثلا ب الانترفيس او خلينا نقول تسيفه بفايل حسيفه بفايل الاي اس اي مثلا اوكي ونقدر نشوف هذا الفولدر نروح على الفايل اللي خزنت به هذا الريبورت هذا هو الفايل هنا ده يصير دوت اتش تي ام ال ويشوفك كل نقاط الضعف هنا تقدر تطبع هاي الورقة وتروح للمدير مالتك او التيم وتبدون تتناقشون على نقاط الضعف اللي موجودة عندكم بالراوتر او السويتش وتحاولون تلقولها حلول ما لقيتوا حلول تستشيرون السوفتوير نفسه اللي هو السيكوريتي اوديو الاوديت اللي هو يسوي تدقيق لان لاحظ من حسوي له كلوز حيعرض لي انه تريد اسوي الفكس لاي موضوع تريد اقول له اي نعم فكس هاي فكس هاي فكس هاي او صلح لي هاي المواضيع او فكس اول وينتهي الموضوع انتبه فكس اول ترى مرات حتى يسد عليك الكونكشن الاتش تي تي بي سيرفر لانه السي سي بي ثرو ذا اتش تي تي بي سيرفر فدير بالك فلذلك تقدر تسوي لهم فقط نيكس حيبدي هو يسالك اسئله ويبدي شنو يبدي يعالج لك هاي المواضيع كلها وبلياقات عاليه مثل ما تشوف هاي فائده الاوتو سكيورتي يسموها اوتو سكيورتي بس السي سي بي يسميها سكيورتي اوريد هاي الفكره الممتعه اللي اريد اوضح لكم اياها كذلك اعتقد هي ما موجوده بشكل واضح بالشابتر 11 بس حبيت اوضح لكم اياها حتى تكون الصوره واضحه نوعا ما بالشابتر 11 هاي فكره الشابتر 11 وعاليات الشابتر 11 هذا كان محتوى الشابتر 11 يا رب تكون الفكره وصلت لكم بشكل صحيح شكرا جزيلا والسلام عليكم